Você vai me dar mais de um vídeo aqui, é uma coisa, tutorial de volta para a segunda parte, para continuar com o nosso vídeo, não é a segunda parte, mas sim para continuar com o nosso vídeo. A primeira parte nós fizemos o nosso front-end, que era a nossa tela de login, e essa parte teremos continuar criando a nossa base de dados, e criar a nossa base de dados, criar a nossa conexão à base de dados, e acima de tudo, criar o nosso, nossa entrada ao sistema de login. É, não, ao administrador, isso bem. Então, vamos continuar. Gostaria de dar uma explicadinha rápida só para entrar dentro do assunto e continuar. Aqui, na aula passada, nós vamos escolher a nossa organização de páginas. Primeiro, criamos esse arquivo. Criamos esse arquivo aqui. Deixa eu ampliar isso. Criamos esse arquivo onde criei o arquivo index.html. Onde criamos essa classe row. Essa classe row leva consigo aqui a classe column. Cada classe column tem seus inputs. Quem é input e-mail e vem com uma label e leva as suas classes de bootstrap. O label leva consigo form label, o input leva form control. Essas classes são as classes de bootstrap. Se não tem muito conhecimento da série bootstrap, depois dessa aula pode ver mais. Mas aqui deixa conceitos muito básicos, que é fácil de compreender, fácil de praticar. Então, criamos aqui um input submit, onde pusemos a classe btn, que é a classe de botões, e o btn primer, que é para pôr. E o mt, que quer dizer margem top, 2. E pusemos aqui o column, 12. Quando eu pus na, na aula passada, não expliquei o que queria dizer isso, mas o column são as colunas, e o 12 são as grades, os grids, grids, as grids, as grids. Então, aqui a organização de páginas. Eu linkei dois links. Eu linkei o Bootstrap, que está na página Public CSS Bootstrap. E o boot Public CSS Style. Ou seja, na página do Public CSS Bootstrap e o CSS Style. O estilo CSS. É isso. Vamos continuar. Ok? Vamos criar nossa conexão Bootstrap. Onde vamos criar nossa conexão? Nossa conexão, podemos criar uma parte aqui. Connect. Connect. Com dois redes. Podemos criar uma db.php. db.php. Mas primeiro, podemos voltar. Podemos criar a nossa base de dados system login. System login. Então vamos lá criar aqui. System login. Aqui vamos criar um log login. Com quanto? ID, é e-mail, nome, ID, e-mail, nome, senha e acesso. São cinco. ID, nome, e-mail, senha e acima de tudo, acesso. Aqui vamos ter um baixa, baixa, baixa. Aqui vamos ter um décimo, 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 décimo. Aqui vamos ter um baixar 30, é, não, vamos ter um 40, 50. Vamos pôr o nosso auto increment auto increment Nosso auto increment Então, já temos por Ctrl Enter. Criamos a nossa base de dados. Aqui começa de zero. Não, vamos editar ele. Change. Aqui vai até quatro. Começa de um. Quando for entrar, não. Começa de zero. Tá bom. Tá bom, começa a dizer, quer dizer, ele ao começar não terá nenhum acesso, terá o zero. Então, o usuário, o administrador, vai para lá chegar, muda. Começa a dizer, vai dar o acesso. Ah, uma moça, estou a escutar aí, desculpa. Vamos continuar. Uh, onde estamos? Agora, essa tela de ouvir, podemos clicar por enquanto. Agora, já temos a nossa passagem, temos a nossa, como é que é? A nossa conexão. A nossa conexão vai dar. Ok, o que vamos fazer? Vamos agora criar o código da conexão. Abrir 
lequel texte tu as gaffé pour la fin, qui est au PDO. Donc, on va dire que PDO, new, PDO, abril, Godot, MySQL, Dotcomp, Host, Host, Knockout, Host. Bien, on dirait là. DB, main, sys, on note nom de notre SIS, login, système de login, virgule, système de sair, agora virgule, notre usuario, root, notre senha vazia, é vazia, agora vamos tentar acessar isso, nossa bloca, host, para, 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 nós aqui estamos no lado porta 80, 80. Vamos aqui ao nome da porta. 80. Vamos aqui ao nome da porta. Está boa a conexão? A conexão está boa. Obrigado, está reto. Agora vamos lá criar o nosso arquivo para receber os dados. Vamos lá aqui linkar o nosso JQL. Entramos no script. Criamos o script. Está na pasta public. Para. É. É isso que nós queremos aqui. Vamos criar o nosso script. Script, public, public, procure o nosso script e vamos pegar os dados e mandar para a nossa pasta e para o nosso arquivo do login. Para ser, para, podemos ter o nome chamado script.js, depois podemos control, manipular, mal, criou o arquivo, vamos ver, na parte de pasta js, aqui o script. Aqui vamos usar isso. Vamos gravar isso. Vamos gravar isso. Vamos dar um CSS agora. Rodamos esse. Já temos, temos os dois arquivos. O JQL sempre tem que estar em cima, porque ele já está mudando. Está mudando. Então, o DB vamos, será usado depois. Então, para o quanto aqui o vamos usar depois. Vamos dar o quanto. Já criamos um arquivo. É, Login. Validate. Validate.php Validate.php Ponto vírgula O que vamos fazer? Aqui vamos levar Pegar o O que está Primeiro vamos testar que está, está, está funcionando o nosso JQL. O JQL. Então, document. Ponto read. Abrir function. Abrir alert. 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 Ele vai executar o que está aqui dentro. 
Okay, continue. Doctor Wagner. No. Then. No. No. Again. Apagares, o que for ele assim. Vamos apagar. Aqui vamos ter dois. Um script não temos de fato. Mas já algo que nós não fizemos aqui. Eu tentei esse aqui. Eu quero um frame que eu sou frame de default. Default, default, default. O frame de default é para não atualizar a página. Mas agora podemos pôr aqui o URL, dois pontos. Onde é que nós queremos mandar esse arquivo? Esse arquivo queremos. É onde é que. Qual é o caminho para achar o arquivo que nós temos? Vamos pegar aqui o arquivo que nós temos. E. Aspas. Uh, aspas. Entramos na pasta. O arquivo é esse aqui. Entramos na pasta. O arquivo vai ser o arquivo. Public. Para a Zac. Ah, já está. Agora vamos por aqui outra coisa. Method. Nós queremos dar um método de post. Post. Tá? Data. New. New form date. Date. New form date. New form date. From date is zero. New form data. No date. Data. New data. New form. Vamos aqui uma, uma classe. Depois aqui vamos pôr umas coisas aqui que eu preciso de pôr. Contém o cache. Tudo mais para não dar erro. Só para dar processo. Para o processo ser mais rápido. Por exemplo, dan function abriu data. Esse data é para fazer uma mensagem. Aqui podemos pôr alert dos data. Vai ver a mensagem que está na pasta. Algo de errado no processo. Algo de errado no processo. Por o data date. Alert date. Vamos atualizar ao submeter. Bem-vindo ao PHP. Que é esta mensagem aqui. Agora ele está funcionando. Ok, o que vamos fazer agora? Vamos. Já, já podemos pegar aqui os dados. Mas primeiro vamos linkar o nosso, com a nossa base de dados. A nossa base de dados já está aqui. Primeiro, a nossa, base, a, nosso, a nossa conexão. Require on. Dois pontos, por isso vou fazer Saiu da pasta validate. É, vamos para a pasta connect. Connect. Claro. Um, DB. DB. Vamos mostrar connect. PHP. Connect. Vamos ver se o meu não é que está dando erro. Vamos continuar. Vamos aqui pegar o email. Email. Password. Aqui queremos um arquivo post que já vem de lá. Que é o email. Vamos meter que é isso aqui. ADG de slash para uma pequena uma pequena proteção aqui a uh, senha senha agora vamos tentar ver se isso aqui vai nos dar um show aqui vamos ter um email vamos ver o que está dando aqui Vamos lá tentar isso por enquanto. Vamos lá aqui. 
estamos aqui, vamos levantar os contatos. Vamos ver, file and sign. Ok, sign não foi definido. Sign não foi definido. Ah, ok. O problema é que não é esse nome daí. Os nomes usados lá são esses, esses vermelhos, né? Ele não está encontrando a variável. Que é o mail, só que aqui para ele está um show. Então, aqui podemos fazer aqui o nosso. A um, nossa pequena validação, validação. Onde vamos precisar primeiro de uma saída para a nossa mensagem. E vamos precisar do nosso server, sendo o nosso array, array de erros. Fechou. Então vamos dizer, se estiver vazia no nosso campo, estiver vazia no nosso campo mail, ele entra aqui e vai executar o nosso error, error e vai ter aí uma variável é onde ele vai ter, onde ele vai ter aqui em si introduzido uma mensagem escrita, preencha o campo e-mail e o mesmo acontecerá vamos copiar aqui se for else depois de print else senha preencha o campo senha suponhamos o ativo Será que deixa você, o senhor? Ah, ok. Ele ainda não pode fazer. Se for iniciar a variável error, error com o nosso R, se for iniciar a nossa variável error, ele já vai mostrar as mensagens aqui. Mas ele vai introduzir na nossa variável saída. A mensagem. A mensagem. A mensagem. Então ele aqui vai receber. Vai receber o que vem do nosso error. É. E terá uma mensagem. Essa mensagem aqui será. Nossa saída aqui será aqui o nosso erro. Deixa eu ver. A nota de depois que nós vamos começar. Deixa eu ver você. Deixa eu ver o objetivo é esse. Saída, erro. Abrir. Esse erro aqui é um problema. Eu coloquei aqui a variável. Preencha o campo e meio, ok? Preencha o campo e meio, ok? É, agora ele vai mandar mensagem, mas tem que ter que pular para entrar outra etapa. Aqui, vai, vai, vai criar a nossa, a nossa, nosso login, ou a nossa sessão. Vamos lá criar uma sessão aqui, session. Session start. E por enquanto eu acredito que podemos parar por aqui na aula a seguir. Vamos dar continuidade com o código. O vídeo está ficando muito longo. Aqui só vamos criar mais a nossa conexão, onde ele vai pegar os dados, vai validar lá no, no, no banco de dados, como sendo a próxima etapa, validar. Se os dados estiverem corretos, ele vai vai logar o usuário ou o administrador que tenha preenchido os dados. Por enquanto, eu gostei do vídeo, deixem um like, deixem um comentário, se vocês não gostam, caso não gostem, todas as novidades que estarei trazendo aqui no canal. Muito programação web é aqui na Agência Dev. Fica com a gente, inscreva-se no canal.